The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country. And in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things. And there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people. They cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth is the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. Disqualify me, disqualify me for life, put me inside jail, I will keep going, I will not stop. Janta janti hai ki Adani ji brushed vyakti hai. Ab janta ke mind mein ye sawal utha hai ki is brushed vyakti ko Hindustan ka pradhan mantri kyu bacha raha hai. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's company. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. All this. OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Arani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. I am saying the truth. In Rajneti, this is not a fashionable thing. But this is my blood. I can't get out of any way. So my work is this. This is my purpose. This is my purpose. This is my purpose. This is my purpose. This country has given me everything. प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये पार्लियामेंट हाउस में अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया, मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे? तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है, वो देश जब तक अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं मगर रिश्ता है भाई और बहनों अदानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है याद रखिए आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा का सारा उठा लिया था इतिहास रिपीट हो रहा है ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी लड़ जाएगी आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं अपनी बात रखना चाहता हूं सरकार के चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है हाउस में आरोप लगाया है तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए मैं होपफुल हूँ कल मुझे बोलने दें सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है दिस स्टोरी स्टार्टेड द डे आई गेव माई स्पीच इन पार्लियामेंट अबाउट मिस्टर अदानी हाउ मिस्टर अदानी हैज बीन गिवन प्रिटी मच द इंटायर इंडिया इसराइल डिफेंस रिलेशनशिप हाउ ही इज बीन गिवन द बॉम्बे एयरपोर्ट अदर एयरपोर्ट हाउ रूल्स हैव बीन चेंज टू अलाउ हिम टू बी गिवन दीज थिंग्स वॉट हैपन इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अदानी एंड the chairman of the state bank what is he discussing and why after that discussion is almost a billion dollars pledged by the state bank to mr adani why mr raja paksa a person has made a statement saying mr raja paksa uh, told him that mr adani was given the contract and it was basically mr modi who told him the same in bangladesh so these are relevant questions i'm a member of parliament and i'm hopeful that i will be allowed to speak in parliament so actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After four leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those four ministers have been given? Or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this